హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ మాంజనేయులు మీరు మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే యూట్యూబ్ సర్చ్ బాక్స్లో తెలుగు టెక్ జోన్ బై ఎంజిన్ టైప్ చేయండి ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది చూడండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అని కూడా పొందుతుంది ఈ రోజు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వర్షన్ గురించి అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం అండి ఇందులో ఏమేం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆల్రెడీ మనం పవర్ పాయింట్ కి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ ప్రీవియస్ వర్షన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీన్ మీద చేశాము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మీద కూడా చేయాలని చెప్పేసి ఈ వీడియో మొదలు పెట్టడం జరిగింది అసలు పవర్ పాయింట్ లో మనం ఏమేం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద అంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు లేదంటే ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు లేదా కంపెనీ రిలేటెడ్ కావచ్చు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ కావచ్చు దానికి సంబంధించినటువంటి స్లైడ్స్ అన్నిటినీ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ప్రజెంటేషన్ లాగా తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు క్రియేట్ చేసినటువంటి స్లైడ్స్ కి ఏమేమి పెట్టుకోవచ్చు అంటే యానిమేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత సౌండ్స్ పెట్టుకోవచ్చు అగైన్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో మొత్తం అన్ని కూడా ట్రాన్సిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా వరకు ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడానికి పవర్ పాయింట్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ని ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా విండోస్ టెన్ లో అయితే మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది విండోస్ లెవెన్ లో అయితే ఇక్కడ మధ్యలోనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలా ఆప్షన్ అయితే వచ్చింది కదా ఇక్కడ మీకు ఆల్ యాప్స్ అని కనిపించింది చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ కాకుండా ఏ వర్షన్ యూజ్ చేసిన ఇండివిజువల్ గా అప్లికేషన్స్ అనేది ఉంటాయి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఇప్పుడు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ కాబట్టి పి ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే మనం కనిపిస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి పవర్ పాయింట్ అని ఉందా సో దీని మీద ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ గా పవర్ పాయింట్ మీద క్లిక్ చేస్తామో ఆ పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ అనేది మనకు ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది రైట్ మీరు డైరెక్ట్ గా ఒకవేళ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఏ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే కొద్దిగా మీకు కనిపిస్తుంది ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి యాప్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అని ఫోల్డర్ ఉందా దీంట్లో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ ఇప్పుడు చూడండి మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వర్షన్ అయితే ఓపెన్ చేసినాం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ చూడండి మీకు అప్లికేషన్ ఇలాగ వస్తుంది అనమాట ఇందులో చూడండి మీరు ఒకవేళ ప్రజెంటేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళ దగ్గర బిల్ట్ ఇన్ థీమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో ప్రజెంటేషన్స్ రైట్ ఇవేవి వద్దు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది దీని మీద మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు ఓకే సో క్లిక్ చేయగల చూడండి మనకు పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఇంకొకటి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయిన ఉండి ఏంటంటే ఇదే పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ ఏ వర్షన్ అయినా సరే మీరు స్టార్ట్ బటన్ ద్వారా కాకుండా రన్ ద్వారా ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే మీ కీబోర్డ్ లో విండో కీ పట్టుకుని ఆర్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేయగానే మనకి ఇలాగా రన్ బాక్స్ వస్తుంది దీంట్లో మీరు ఏం టైప్ చేయాలా పవర్ పిఎన్టి అని టైప్ చేయండి ఓకే సో ఈ పవర్ పిఎన్టి టైప్ చేసి ఓకే బటన్ ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెస్ చేస్తారో పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే అలాగైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగైనా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైతే మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ ని ఓపెన్ చేస్తామో స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లోని విత్ స్లైడ్ అంటే ఒక స్లైడ్ తో ఆటోమేటిక్ గా పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ఈ పవర్ పాయింట్ అప్లికేషన్ తో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి చూడండి దీన్నేమో ఇక్కడ ప్రెసెంటేషన్ వన్ పవర్ పాయింట్ అని ఉంది కదా దీన్ని టైటిల్ బార్ అంటారు ఓకే ఈ టైటిల్ బార్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ సేవ్ అండ్ రీడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పార్ట్ అంత క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ అని చెప్పొచ్చు ఆల్రెడీ మీరు వర్డ్ ఎక్సెల్ నేర్చుకొని ఉంటే ఇవి అర్థమైతే ఇక్కడ ఇదేమో ఫైల్ మెను అంటే ఇది ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ సేవ్ సేవ్ యాజ్ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి ఇక్కడ బ్యాక్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ నార్మల్ గా వస్తుంది ఇక్కడ హోమ్ నుంచి అప్ టు ఇక్కడ వరకు వీటన్నింటినీ ఏమంటాం అంటే ట్యాబ్స్ అంటాం రైట్ ఏ ట్యాబ్ అయితే మీరు తీసుకుంటారో ఆ ట్యాబ్ కి సంబంధించినటువంటి గ్రూప్స్ వస్తాయి ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే రిబ్బన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ చివరి వరకు రిబ్బన్ అని చెప్పొచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిబ్బన్ సో గ్రూప్స
దీనికి సంబంధించినటువంటి సో నోట్స్ రాసుకోవాలని కూడా మనకు ఇక్కడ నోట్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక చిన్నగా ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి చూపించాలంటే బట్ పవర్ పాయింట్ అనేది చూడండి ఓషియన్ దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే మీ ఓపిక మీ టాలెంట్ బట్టి కూడా రకరకాల పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇందులో తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ ఇప్పుడు నాకు ఈ స్లైడ్ ఉంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో స్లైడ్ వద్దనుకున్నాం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మీరు మీ కీబోర్డ్ లో డిలీట్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి సో డిలీట్ అయిపోయింది కొత్త స్లైడ్ తీసుకోవాలంటే ఎలా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం హోమ్ లోకి వెళ్ళాలి హోమ్ ట్యాబ్ ఉంది కదా ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ స్లైడ్స్ గ్రూప్ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ న్యూ స్లైడ్ అంటే ఏ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్ లో అయినా కూడా మీకు ఇలాగే కనిపిస్తుంది న్యూ స్లైడ్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ స్లైడ్ థీమ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ టైటిల్ స్లైడ్ అని టైటిల్ అండ్ కంటెంట్ అని సెక్షన్ హెడర్ అని టూ కంటెంట్ అని కంపారిజన్ అని ఇలా ఈ స్లైడ్స్ అన్ని మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఇక్కడ టైటిల్ ఓన్లీ అనేది తీసుకోవాలనుకున్నాం సో దీని మీద క్లిక్ చేశాను చూడండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ స్లైడ్ తీసుకున్నాం కదా మనం టైప్ చేయాలి మ్యాటర్ ని టైప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా ఇక్కడ క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ అని చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే సో మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు టైప్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ ఏదైనా తెలుగు టెక్ జోన్ బై అంజి అని టైప్ చేస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టైటిల్ కి ఇది టెక్స్ట్ బాక్స్ చూడండి విత్ హైట్ మీరు పెంచుకోవచ్చు ఇక్కడ తగ్గించుకోవచ్చు అదే మాదిరిగా మీరు టైప్ చేసినటువంటి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ కి ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు మీకు కావలసినటువంటి ఫాంట్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు పవర్ పాయింట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వర్డ్ ఎక్సెల్ మీద మీకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు తెలిసి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ ఒకవేళ చూడండి గ్రాకపోతే ఎంఎస్ వర్డ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అయితే మీరు చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకోవాలనుకున్నాం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలా హోమ్ లోకి వెళ్ళాలి హోమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ స్లైడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు నేను టైటిల్ స్లైడ్ అని కావాలనుకున్నాను దీని మీద క్లిక్ చేయగా చూడండి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు వెల్కమ్ అని టైప్ చేస్తున్నాం వెల్కమ్ మై యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ వ్యూవర్స్ అని టైప్ చేస్తాను మరి థర్డ్ స్లైడ్ కావాలంటే మీరు ప్రతిసారి ఇట్లా వెళ్ళే బదులు ఇక్కడ దీనికి కంట్రోల్ ఎం అని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి డైరెక్ట్ గా న్యూ స్లైడ్ వచ్చేస్తుంది కానీ మనకు నచ్చిన స్లైడ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి సో క్లిక్ చేస్తే మీకు కావాల్సినటువంటి స్లైడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇందులో టైటిల్ అండ్ కంటెంట్ అనేది తీసుకోవాలనుకున్నా దీని మీద క్లిక్ చేసిన ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ టు యాడ్ టైటిల్ అని చూడండి టైప్ చేసిన తర్వాత కోర్స్ కంటెంట్ అని టైప్ చేసాం ఇప్పుడు ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు టెక్స్ట్ అయినా టైప్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే టేబుల్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు చార్ట్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు వీడియో క్లిప్ ఆడియో క్లిప్ అవన్నీ ఇక్కడ చిన్నగా మీకు మధ్యలో కనిపిస్తున్నాయి చూసారా లేదు మనం పేర్లో ఒకటే టైప్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనం టైప్ చేయగానే ఆ కంటెంట్ అంతా కూడా ఎగిరిపోతుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్ సి లాంగ్వేజ్ టైప్ చేసుకున్న సి ప్లస్ ప్లస్ జావా రాకిల్ డాట్ నే విబిఏ పైథాన్ ఓకే సో ఎస్కేఎల్ ఇలా సో నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే మళ్ళీ న్యూస్ లైవ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ సో మరి అగైన్ టూ కంటెంట్స్ తీసుకుంటున్నా దీని మీద ఎప్పుడైతే మీరు క్లిక్ చేస్తారో ఇక్కడ చూడండి టూ కంటెంట్స్ తీసుకొని స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ అని టైప్ చేసిన స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇటు పక్క టేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చాయిసెస్ ఇవర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నేను టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈరోజు మెయిన్ న్యూ ఇయర్ మనీ శ్రీ లక్ష్మి ఓంకార్ ప్రసాద్ పృథ్వీ ఇట్లా మరి ఇటు పక్క కూడా కొన్ని పేర్లు టైప్ చేసుకోవచ్చు చూడండి అనుష్క తామన్న ఓకే సో సోనాలి బింద్రె మనకి పెద్ద పేర్లు తెలియదు అనుకోండి ఇంకా బిపాస్ స బసు ఇంకా 
ಸೌಂದರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೀಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ ತರವಾತ ಸಿ ಅನುಪಮ ಇಟ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಚೇಸಿ ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈನ್ಲೋಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಲಿನ ತರವಾತ ಇಕ್ಕಡ ಮೀಕು ಇಂಕಾ ಏದನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾವಲನ್ ಕುಟ್ಟ ಮೀರು ಓನ್ಗಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಜೇಸ್ ಕೋಚ್ಚು ರೈಟ್ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಲೋನೇ ಮನಕಿ ಇಕ್ಕಾರ ಅಕ್ಕರ ಲೇದು ಮನಕ ನಚ್ಚನಟ್ಲ ಕಾವಲನ್ ಕುಟ್ಟ ಮೀರು ಏನ್ಜ ಎಚ್ಚಂಟೆ ಮೀರು ಮನು ಟೆಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಾವಲನ್ ಕುಟ್ಟ ಎಕ್ಕಡ ಕೆಲ್ಲ ಚಂಟೆ ಇನ್ಸಟ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಚು ಇನ್ಸಟ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ ತರವಾತ ಇಕ್ಕಡ ಸೇಪ್ಸ್ ಅನೇದೆ ಮನಕು ಕಾನ್ಪಿಸ್ತಿಂದಿ ದೇನ್ ಮೀದ ಕ್ಲಿಕ್ ಜೇಂಡಿ ಈ ಸೇಪ್ಸ್ ಲೋ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಜೇಸ್ಕೋಡಂ ದೀನಿಕಿ ನಚ್ಚಿನಂತ ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಜೇಸ್ಕೋಡಂ ಮಿಕೆಂತ ಗಾವಲನ್ ಕುಟ್ಟದ್ದು ಸೈಜ್ ಸೆಟ್ ಜೇಸ್ಕೋಚ್ಚು ಕಾವಲ್ಸ್ ನಟ್ವಂಟಿ ಫಾಂಟ್ ಬೆಟ್ಕೋಚ್ಚು ಕಾಲರ್ಸ್ ಇವನ್ನಿ ಇಕ್ಕಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಲೋ ಕೆಲ್ಲಿನ ತರವಾತ ಮನು ಡೈರೆಟ್ಟಿಗ ಇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಟ್ಟನ್ನಿ ಪ್ರೆಸ್ಸೆಸ್ತೆ ಇಂದಲ ಜುಳಂಡಿ This device, stock image, ಇಲ ಮನ್ಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಗ ಅನ್ಪಿಸ್ತಿಂದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟ ಮಿರು ಒಕವೇಲ ಐಕಾಂಸ ಗಾವಲನ ಕುಟ್ಟೆ ಇಕಡ ಜುಳಂಡೆ ಇಕಡ ಐಕಾಂಸ ನುಟ್ಟು ಐಕಾಂಸ ನೆ ಸೆಟ್ ಜೇಸ್ ಕೋಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತು ತಾನಿಕಿ ಈ ಕಾಟಿಗರಿ ಲಿಲೇಟೆಡ ಇಮೇಜೇಸ ಇಕ್ಕಡ ದೀನಿಕಿ ಸಮ್ಮಂದಿಚ್ಚಿಂದಿ ಇಕ್ಕಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥೆ ಉಸ್ತುಂದಿಗದಾ ದೀನ್ತಲೋ ಚ್ಚೊಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕುನ್ನ ನಾಕ ನಚ್ಚಿನ ವಿದಂಗ ಏ ಟಾಇಪ ಇದಿಗಾವಲನ್ಕುಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಜೇಸ್ತಿ ಇಂದಲ ಮೀ ಕಾವಲ್ಸಿನ ವರ್ಡ ಆಟ್ ಸ್ಟಾಇಲ್ ಉಂಟುಂದ ಆ ಸ್ಟಾಇಲ್ ನೇತೆ ತೀಸ್ಕುಂಟ ಇತ್ಲಾ ಉಚ್ಚಸ್ತಿಂದೆ ಇಕ್ಕಡ ಮೀರು ತೆಂಕ್ ಯೂ ಅನ್ ಟಾಇಪ್ ಜೇಸ್ನ ಇಪ್ಡ ಇಕ್ಕಡ ಇತೆ � हाइट पेंच कोन तकिंच कोड़ं जेस कोच्छान माटा इपड़ जूड़ अंड़ इकड़ मनुकु टोटल 1, 2, 3, 4, 5 स्लाइड्स एथे कम्प्लीट है पने कदने से इपड़ 5 स्लाइड्स एथे कम्प्लीट है ने इपड़ वीट इनी मनन जूड़ अंड़ अट இப்படு இ போர்த்து ச்லைட் நி டூப்பிலிகேட் ஜேச்கோலன்கு டூப்பிலிகேட் ஜேச்கோலன்று எட்லா மீக்கு இக்கட கண்பிச்துந்தி பாக ஹோம் ٹாப்லோ கில்த்தே இக்கட நியும் ச்லைட்லோ கிந்த டூப்பிலிகேட் செலைக்டட் ச்லைட் அனுந்த தீன் மீதை கலிக்க ஜேச்தே ஆ மீக்கு ச்லைட் நேதி duplicate அவுடம் ஜருக்குத்துந்தி ஒக்க வேல மீக்கு அது duplicate காவாலன் அன்குட்டேனே சமிரு duplicate நேதி use ஜேச்கோச்சன் மட்டா இப்பட் நேன் இக்கல் தீன் select ஜேச்குனா ஒத்தன் குட்ட delete button நி press ஏச்சு ஆ current slide ஒக்கட்ட மீக்கேமுத்துந்தன்டே delete ஐப்போத்துந்தன்னட்டு அ இப்படி இக்கட இ கோர்ச கண்டேன்ட நேதின் சூசரா இ ச்லைட இ மத்தம் ச்லைடு நாக்க நாச்சலா தீனி பலேசலோ வேரே ச்லைட நேமன்ன மனம் மாச்சுகோவாலான் அன்குண்டே 
ఇక్కడే మీరు హోమ్ ట్యాబ్లోనే ఇక్కడ లే అవుట్ అని మీకు కనిపిస్తుంది ఇందులో చూడండి థీమ్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఇందులో ఏది కావాలా సో దానికి మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే చూడండి చేంజ్ అయిపోయిందా ఇట్లా మీకు అవసరం అనుకుంటేనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకొని రీసెట్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి మామూలుగా ఏదైనా మీరు టైప్ చేస్తుంటే రీసెట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇట్లాగే ఈ ఆప్షన్స్ అనేది మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ సెలెక్షన్ అంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఇక్కడ సెక్షన్ వచ్చేసి ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇట్లాగ సెక్షన్స్ని మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంకా ముందు ముందు వస్తాయి ఇక్కడ సెక్షన్ అనేది చూడండి దీనికి యాడ్ అయింది ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అన్టైటిల్ సెక్షన్స్ అనేది ఆ సెక్షన్కి రిలేటెడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే దీన్ని అండు చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఇట్లా ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఈ మొత్తం రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న టెక్స్ట్కి ఫాంట్ బోల్డ్ అండర్లైన్ ఫాంట్ కలర్ హైలైట్ కలర్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ కావాలనుకుంటే టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ మార్చుకోవచ్చు రైట్ ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడే ఉంటాయి మళ్ళీ కూడా ఇండివిజువల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అసలు పవర్ పాయింట్ యొక్క యూజ్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనండి ఇప్పుడు మొత్తం ఫైవ్ స్లైడ్స్ క్రియేట్ చేసిన చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్లో చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫుల్ స్క్రీన్లో చూసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మీరు గమనించండి ఇక్కడ కింద అంటే ఇక్కడ దీన్ని స్టేటస్ బార్ అంటాం కదా ఈ స్టేటస్ బార్కి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు గమనిస్తేనా ఇందులో మనకు కొన్ని స్లైడ్స్ అయితే కనిపిస్తాయి ఇందులో చూడండి స్లైడ్ షో ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి రీడింగ్ ఇవి లేఅవుట్స్ అనమాట ఈ స్లైడ్కి రిలేటెడ్ మీరు ఏదైనా నోట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే మీరు అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ నోట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా చూడండి నోట్స్ రాసుకోవచ్చు ఈ స్లైడ్ దీనికి పర్పస్ అని కూడా కామెంట్ రాసుకోవాలనుకుంటే కామెంట్ రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ చూసుకోవాలనుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి మౌస్ని ఫాలో అవ్వండి మీరు ఈ స్లైడ్స్ దాని మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే చూడండి మొత్తం ఫుల్ స్క్రీన్ అయిపోతుంది ఆ స్లైడ్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్లైడ్ మౌస్తోనే క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేస్తే చూడండి థర్డ్ స్లైడ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్ మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎండ్ ఆఫ్ స్లైడ్ షో క్లిక్ టు ఎగ్జిట్ మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది ఇట్లా మీరు స్లైడ్ షో చేసుకోవడానికి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఇక్కడ కూడా క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్లో ఆ వెసిల్ బాట్ అయితే కల్పించినారు ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ కట్కి కూడా ఎఫ్ ఐని చూపిస్తుందా క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి ఈ స్లైడ్ షోలో మీరు నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళాలంటే మౌస్తో క్లిక్ చేసే బదులు ఇక్కడ కూడా కింద బాటంలో చూడండి ఇక్కడ ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ బటన్స్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి దీని మీద క్లిక్ చేసినా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ 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 ఓకే ఇలా సో ఇప్పుడు మనం మధ్యలో ఎప్పుడైనా స్లైడ్ షో రన్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాము థర్డ్ స్లైడ్లో ఉన్నాం బయటకు వచ్చేసేయాల అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు కీబోర్డ్లో ఎస్కేప్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి బాగా గమనించండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్లైడ్స్ క్రియేట్ చేసినాం ఇంతవరకు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానో సో దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడు వచ్చిందని అనుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్కి మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు సో ఇది ఇక్కడ వరకు మీరు స్టాప్ చేసి ఏం చేయాలి వీడియోని ఇక్కడ స్టాప్ చేసేసి ఇక్కడ వరకు మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ అయితే వినడం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అంతా ఒకేసారి ఇన్నా కూడా ఫ్రెషర్స్కి చెప్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ అంతా ఒకేసారి ఇన్నా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట అర్థమైందండి సో ఇది ఇవాళ క్లాస్ అయితే మరి ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ అయితే ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా పొందొ